హలో అండి గుడ్ మార్నింగ్ అందరూ ఎలా ఉన్నారండి బాగున్నారా సో ఈ వ్లాగ్ వచ్చేసి రథ సప్తమి వ్లాగ్ అండ్ యాక్చువల్గా వీడియోస్ లేట్ అయిపోయినాయి అని చెప్పేసి ఏమి అనుకోకండి పోస్ట్ చేయడం అది అంటే నేను సంక్రాంతి వీడియోస్ అనేది లేట్ చేసేసాను కాబట్టి అవి పోస్ట్ చేసిన తర్వాతనే నేను నెమ్మదిగా పోస్ట్ చేస్తున్నాను యాక్చువల్గా ఇంకా ఇకపై నేను డే బై డే పోస్ట్ చేస్తాను కాబట్టి ఓన్లీ టూ త్రీ డేస్ డిఫరెన్స్ ఉంటుందంతే అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసి నేను రిత్విక్కి లంచ్ బాక్స్కి ప్రిపేర్ చేసుకుంటున్నాను పప్పు టొమాటో అనేది నేను ఇక్కడ కుక్కర్లో పెడుతున్నాను టొమాటోస్ కట్ చేస్తున్నాను అండ్ ఇప్పుడు టైం వచ్చేసి మార్నింగ్ సెవెన్ అలా అయ్యిందండి రథ సప్తమి అంటే ఇంకా మార్నింగ్ టైం నుంచి అంటే ఎర్లీగా లేని లేచాను లేచి అది తల స్నానం చేసేసి ఇంట్లో పనులన్నీ చేసుకుంటూ వస్తున్నా అనమాట లైన్ కానీ అలానే వేరే పూజలు ఏదైనా అయితే కనుక ఈ పాటికి పూజ అది పూర్తయిపోయేది కాకపోతే రథ సప్తమి అంటే కొంచెం వెలుగుతో అది రావాలి కదా సూర్య భగవానుడు రావాలి కాబట్టి అందుకోసం వెయిట్ చేస్తున్నాను ఈలోపు కర్రీ అలానే రైస్ రెండు కూడా కుక్ చేసుకుంటున్నాను అనమాట ఇక్కడ అండ్ గ్యాస్ ఖాళీ లేదు కదా అండ్ ఎక్ కుక్కర్స్ అన్ని పనులన్నీ అయిపోయిన తర్వాత రిత్విక్ని స్కూల్కి పంపించిన తర్వాత కానీ నేను ఫ్రీ అవ్వలేను ఫ్రీ అయిన తర్వాతనే నేను ఇంకా రిత్విక్ సారీ ఇంకా ప్రసాదం అనేది చేయాలి దేవుడికి నైవేద్యం పెట్టడానికి అలానే పప్పు టమాటో రెసిపీ అనేది నా ఛానల్లో ఇంతకుముందు చాలాసార్లు చూపించాను కావాలనుకున్న వాళ్ళు చూసుకోండి అలానే ఈరోజు దేవుడికి నైవేద్యంగా పరమాన్నం చేయాలి కాబట్టి దానికి సంబంధించి ఆవుపాలు రెడీ చేసుకున్నాను అలానే ఒక చిన్న కప్ తోటి రైస్ తీసుకుని దీన్ని నేను నానబెట్టి ఉంచుకుంటున్నాను జస్ట్ ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ నానబెట్టి ఉంచుకుంటే సరిపోతుంది తర్వాత ఇక్కడ వచ్చేసి టీ పెడుతున్నాను నా హెల్పర్కి టీ పెట్టి తనకి ఇచ్చేసానంటే మంచి ఎనర్జెటిక్గా నాకు వర్క్ అనేది చేస్తుంది రాగానే తనకి టీ పెట్టి ఇచ్చేస్తాను అనమాట అండ్ తర్వాత వచ్చేసి ఇక్కడ పప్పు విజిల్ కంప్లీట్ అయిపోయింది మూత తీసి చూస్తున్నాను ఇదంతా కూడా బాగా మెత్తగా మ్యాష్ చేస్తున్నాను ఈ మ్యాషర్ తోటి తర్వాత ఇంతకుముందు పప్పు టమాటో అనేది ఛానల్లో చూపించానండి కావాలనుకున్న వాళ్ళు డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో లింక్ అది ఏమైనా ఇవ్వడానికి ట్రై చేస్తాను చూడండి చాలా ఈజీ ప్రాసెస్నే కందిపప్పు నేను ముందుగా నానబెట్టి ఉంచుకుంటాను ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ తర్వాత నానబెట్టిన తర్వాత ఒక రెండు మూడు సార్లు బాగా వాష్ చేసుకున్న తర్వాత కందిపప్పులోని కట్ చేసినటువంటి టమాటోస్ వేసుకుంటాను తర్వాత కొద్దిగా పసుపు ఆయిల్ వేసి పచ్చిమిర్చి ఒక రెండు మూడు వేసుకుని బాగా విజిల్ వేయించుకోవాలి ఒక త్రీ ఫోర్ విజిల్స్ వేయించిన తర్వాత తర్వాత అందులో మనం సాల్ట్ తగినంత వేసుకుని తర్వాత కారం కూడా వేసుకోవచ్చు చింతపండు అనేది కొద్దిగా వేస్తాను టమాటోస్ అవి బాగా పులుపు లేవని ఏమైనా అనిపిస్తే కనుక చాలా చిటికడే వేస్తాను అనమాట అండ్ ఆ పప్పు టమాటాకి సంబంధించి నేను ఇక్కడ పోపు వేస్తున్నాను అండ్ పోపు అనేది కామనే కదండి అందుకే చాలామందికి తెలిసే ఉంటుంది ఆయిల్ అది హీట్ అయిన తర్వాత ఈరోజు దేవుడికి సంబంధించి పూజ చేసుకుంటున్నాను కాబట్టి వెల్లుల్లి వేయట్లేదు ఓన్లీ ఆవాలు జీలకర్ర ఎండు మిర్చి అండ్ తర్వాత మినపప్పు కరివేపాకు ఇవన్నీ వేసుకుంటున్నాను చాలామందికి ఇంగువ కూడా నచ్చుతుంది ఇంగువ కూడా వేసుకోవచ్చు అలానే కొద్దిగా పసుపు ఇందులో కూడా ఫ్రై చేసి కలిపేసుకుంటాను అండ్ దాంతో పాటుగానే చాలామంది రైస్ ఎలా కుక్ చేస్తారని అడుగుతున్నారు రైస్ కూడా నేను చాలా వెరైటీస్లో చూపించాను త్రీ టైప్స్ కానీ ఫోర్ టైప్స్ ఆఫ్లో నేను చూపించాను ఎలా రైస్ కుక్ చేసుకోవాలన్నది అది కూడా డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో లింక్ ఇవ్వడానికి ట్రై చేస్తాను సో ఎమ్మి ఎమ్మిగా పప్పు టమాటా అనేది రెడీ అయిపోయింది నేను ఇప్పుడు రిత్విక్కి లంచ్ బాక్స్ అనేది రెడీ చేసుకుంటాను అండ్ ఇవన్నీ కూడా అలా రెడీ చేసుకున్నాను వాడికి నేను స్నాక్స్ బాక్స్గా ప్రొమోగ్రేనేట్ అండ్ అలానే బాదం గింజలు ఇవి వచ్చేసి డేట్స్ పెడుతున్నాను పిల్లలకి ఇలా డేట్స్ రెగ్యులర్గా ఇస్తూ ఉండండి మంచిది పిల్లలకి అలా ఇచ్చుకుంటూ ఉంటే అండ్ ఇవన్నీ కూడా రెడీ చేసుకుంటున్నాను వాటర్ బాటిల్స్ వాటర్ బాటిల్స్లో వాటర్ కూడా ఫిల్ చేసేసాను 
పిల్లల్ని వాటర్ ఎక్కువగా తాగమని చెప్పండి అండ్ ఇది వచ్చేసి స్టీల్ లంచ్ బాక్స్ తీసుకున్నాను అండి తీసుకున్నప్పుడే టూ మంత్స్ అవుతుంది అండ్ ఈ విధంగా నేను అంటే పెరిగనంలో వాడికి పచ్చడి అలవాటు అందుకోసం నేను అలా డైరెక్ట్గా పెట్టేస్తాను ఇవన్నీ ఇంకా అలా రెడీ చేసి ఉంచుతాను ఇంతకుముందు చెప్పాను కదండి చేతితో మనం కలిపి అనేది ఆ బాక్స్లో పెడితేనే స్మెల్ వస్తుంది మనం ఏదైనా స్పూన్తో కానీ ఏదైనా గరెట వీటితో కలిపి కలిపేసి బాక్స్లో పెట్టేస్తే స్మెల్ అనేది ఉండదు అండ్ లంచ్ బ్యాగ్లోకి నేను ప్యాక్ చేసేసాను వాటి స్నాక్స్ బాక్స్ అని రెడీ అయిపోయింది అండ్ వాడైతే స్కూల్కి కూడా వెళ్ళిపోయాడు వాడిని పంపించేసాను అమ్మ చేసినట్టుగానే నేను ఈసారి ఇలా అల్లం పచ్చడి చేసుకున్నాను నేను కూడా ప్రిపేర్ చేశాను వెల్లుల్లి రేఖలు వేయకుండా ట్రై చేశాను అనమాట ఎందుకంటే పూజలు అప్పుడు యూజ్ అవుతుంది అని చెప్పి అండ్ తర్వాత వచ్చేసి నేను ఇక్కడ ఇత్తడి గిన్నె తీసుకున్నాను దానికి నేను ఇప్పుడు పసుపు కుంకుమలతో బొట్లు పెట్టుకుని అప్పుడు నేను ఈ పరమాన్నం అనేది చేస్తాను అండ్ పూజలు అప్పుడు ఏంటంటే ఇలా ఇలాంటి ప్రాసెస్ చాలా పద్ధతి అయినదండి చాలామంది చేస్తుంటారు ఈ విధంగా అని సాంప్రదాయంగా చేసుకోవాలి కదా ఏదైనా చేసాము అని అంటే సో పరమాణానికి సంబంధించి నేను ఇక్కడ జీడిపప్పు అలానే కిస్మిస్లను నేతిలో ఫ్రై చేసుకున్నాను బాగా ఫ్రై అయిపోయిన తర్వాత వీటిని పక్కన పెట్టుకుంటున్నాను పరమాణం చేసే ప్రాసెస్ చాలా రకరకాలుగా చేసుకోవచ్చు అండి అంటే చాలా రకరకాలుగా అంటే చాలామంది రైస్ని కుక్ చేసేస్తారు నార్మల్గానే అలా కూడా చేసుకుంటే బాగుంటుంది బట్ ఈరోజు ఏంటంటే నేను పాలల్లోనే రైస్ వేసి కుక్ చేసుకున్నాను అండ్ నార్మల్గా ఏంటంటే చాలామంది చేసేది వాటర్లోనే రైస్ ఎప్పుడులానే మనం ఎసరు అది మరిగిన తర్వాత బియ్యం వేసి తర్వాత అన్నం దగ్గరికి బాగా మగ్గించుకుంటాం కదా ఆ విధంగా కుక్ చేసుకున్న తర్వాతనే అందరూ చాలామంది పాలు అది యాడ్ చేస్తారు ఈరోజు నేను డైరెక్ట్గా పాలల్లోనే నేను ఈ ప్రాసెస్ అనేది ప్రిపేర్ చేశాను అనమాట ఈ రైస్ అది వేసి కుక్ చేశాను ఎంతమంది మీలో ఇలా ప్రిపేర్ చేస్తారు అన్నది కూడా నాకు కామెంట్ చేసి చెప్పండి సో కుక్ చేసిన రైస్లో పాలు వేయడం వేరు తర్వాత చాలామంది ఏంటంటే ఇలా మరుగుతున్న పాలల్లో కుక్ చేసిన రైస్ని కూడా తీసుకొచ్చి వేస్తారు ఎటు నుంచి ఎటు చేసినా చాలా ప్రాసెస్లోనే ఈ పరిమాణం అనేది చేసుకోవచ్చు నేను చెప్పాను కదండి రోజక్కకి చాలా మంచి మంచి హెయిర్ స్టైల్స్ వచ్చు అని చెప్పి రోజక్క చాలా మంచి హెయిర్ స్టైల్స్ వేస్తుంది నేను అది మీతో షేర్ చేసుకుంటాను ఆ అమ్మ వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళి సంక్రాంతికి వెళ్ళినప్పుడు అని చెప్పాను కదా అవునండి అమ్మ వాళ్ళ ఇంటికి సంక్రాంతికి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ నాకు కొన్ని హెయిర్ స్టైల్స్ అనేది వేశారు అది నెక్స్ట్ వీడియోలో నేను మీతో షేర్ చేసుకుందాను అనుకుంటున్నాను హెయిర్ స్టైల్స్ ఎలా వేశారు ఏంటని అనేది చాలా మంచి మంచిగా వేశారు అవి పార్టీ ఎక్కడైనా మ్యారేజ్కి ఫంక్షన్స్కి ఎక్కడికైనా వేసుకుని వెళ్తే మీ లుక్కే మారిపోతుంది చాలా బాగుంటుంది అండ్ మీకు అది షేర్ చేస్తాను నెక్స్ట్ వీడియోలో నోకి నన్ను నమస్తే గుడ్ మార్నింగ్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ సో మీకు మీ కుటుంబ సభ్యులందరికీ కూడా రథ సప్తమ శుభాకాంక్షలు అందరూ ఎలా ఉన్నారు అని ఏం చేస్తున్నారు సో నేను ఇక్కడ ఇత్తడి గిన్నెకి పసుపు అది రాసి కుంకుమట్లు పెట్టుకుని ఇక్కడ నేను క్షీరాన్నం చేస్తున్నాను పరమాన్నం అంటారు కదా ఆ ఉపా నేననే తెప్పించాను అట్టేగా పంపించారు ఇంకా ప్రాసెస్ తెలిసింది కదా మీ అందరికీ నేను వీడియోలో చూపించినట్టుగానే సో ఇంతకీ సో రథ సప్తమి రోజు నాడు చిన్నప్పుడు అమ్మ వాళ్ళ ఇంటి దగ్గర ఈ పిడకలు ఉంటాయి కదా పిడకల మీద ఇలాంటి ఒక ఇత్తడి గిన్నె నది పెట్టుకుని అందులో క్షీరాన్నం చేసి చెరక గడుతోటి దాని క్షీరాన్నం అనేది ప్రిపేర్ చేయాలి ఇలా గరిటలతో కాకుండా సో నేను చెక్క గడన్న మాట మర్చిపోయాను ఇంతకీ సడన్గా ఇప్పుడు గుర్తొచ్చింది సో డాడీ ఆల్రెడీ నిన్న దీన్ని చెక్కేసి తీసుకొచ్చారు చెరక గడ్డ అంతా కూడా అంత చక్కగా చెక్క తీసుకొచ్చారు చూసారు కదా దీన్ని ఇప్పుడు నేను సగంగా కట్ చేసి దాంతో నేను ప్రిపేర్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను జస్ట్ ఏం లేదు పాలు మరిగిన తర్వాత రైస్ వేసే నేను ఈ వుడెన్ స్పూన్ తోటి లేదా కలిపాను అంతే అండ్ ఇప్పుడు గుర్తొచ్చింది దీంతో నేను ఈరోజు పరమాణం అనేది చేయాలి సో ఇప్పుడు నేను దీన్ని నేను హాఫ్గా చేస్తాను సో 
సో దీన్ని మనం ఇప్పుడు గరిటెగా యూజ్ చేద్దాం సో ఇది ఆల్మోస్ట్ కుక్ అయిపోతుంది రైస్ అంతా కూడా బాగా కుక్ చేసుకున్న తర్వాతనే మనం బెల్లం అనేది వేసుకోవాలి ముందు బెల్లం వేసానంటే ఇంకా గట్టిగా అయిపోతుంది రైస్ అనేది సో నేను ఆల్రెడీ బెల్లం పౌడర్ అయితే రెడీ చేసి ఉంచుకుంటాను కదా నేను ఇది ఆల్రెడీ అది కూడా రెడీ చేసి ఉంచుకున్నాను అండ్ అలానే ఇక నేను ఇవన్నీ కూడా రెడీ చేసి ఉంచుకున్నాను చిక్కుడు పువ్వు అనమాట చిక్కుడు పువ్వు చిక్కుడు కాయలు అలానే చిక్కుడు ఆకులు సో అవి ఇక్కడ పెట్టేశాను చిక్కుడు ఆకులు అలానే ఇలా చిక్కుడు కాయలు అలానే చిక్కుడు పువ్వు వీటి తోట ఇక సప్తమి పూజకు సంబంధించింది సూర్యభగవానుడికి చేస్తారు అనమాట ఈ చిక్కుడు కాయలతో మనం ఇప్పుడు రథం చేసుకోవాలి రథ సప్తమి అంటే రథం చేసుకోవాలండి ఖచ్చితంగానే ఆ డాడీ నాకు నిన్ననే ఈ ఈనులు తీసుకొచ్చారు పచ్చి ఈనులు ఈ ఆకుల్లోనే ప్రసాదం అనేది పెట్టుకోవాలన్నమాట మనం ప్రిపేర్ చేస్తున్నటువంటి ఈ క్షీరన్నం అనేది ఇలా చిక్కుడు ఆకుల్లోని పెద్ద పెద్ద ఆకులు అయితే కరెక్ట్గా మనకు ప్రసాదం అనేది పడుతుంది ఈ ఆకుల్లో నేను ఏంటంటే వెండి గిన్నెలో పెట్టి అప్పుడు ఈ ప్రసాదం అనేది వేసి పెడతాను సో చిక్కుడు కాయలతో రథం చేసుకుని తర్వాత అందులో సూర్యభగవానుని పెట్టుకుని ఈ చిక్కుడు పువ్వులతో మా ఆయనకి ఈ పూజ అది చేసుకున్న తర్వాత ఈ చిక్కుడు ఆకుల్లోనే మనం తయారు చేసుకున్నటువంటి ఈ క్షీరణం అనేది నైవేద్యంగా పెట్టి పూజ చేసుకోవాలన్నమాట ఈ రోజు ప్రాసెస్ అంత ఇదేనండి నేను ఫ్లాట్ లో ఉన్నాను కాబట్టి నాకు పిడకలు అనేది అవైలబుల్ గా లేవు బొగ్గులు మంట అంటారు దేని మీద అయినా సరే ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఈ క్షీరణం అనేది అంత ప్రాసెస్ లేదు అండ్ అలాగే అంత టైం కూడా లేదు పిల్లలు కొంచెం పెద్ద అయిన తర్వాత ఆ ప్రాసెస్ చేద్దామని అనుకుంటున్నాను ప్రస్తుతానికి అయితే ఇంట్లోనే నేను ఆ నైట్ ఇదంతా కూడా క్లీన్ చేసేసుకుంటాను కదా సో కౌంటర్ టాప్ అండ్ అలానే ఆ స్టవ్ ఒకటి తర్వాత డైనింగ్ టేబుల్ అన్నీ కూడా బాగా శుభ్రం చేసేసుకుంటాను మార్నింగ్ అయినా హెల్పర్ వచ్చి ఇదంతా కూడా సో ఫ్లోర్ అంతా కూడా క్లీన్ చేసి వెళ్ళిపోయింది తను ఇప్పుడు నేను ఈ ప్రాసెస్ చూస్తాను అండి ఇది ఉడికిన దగ్గర చూసి నేను మిమ్మల్ని మళ్ళీ కలుస్తాను సో ఈ పూజ విధానాలకు సంబంధించిన పద్ధతులు అన్ని కూడా ఒక్కొక్క వైపు ఒక్కొక్కలా ఉంటాయండి ఎవరు అంటే మా తూర్పు గోదావరి జిల్లాలో అందరూ ఇలానే చేస్తారు ఎక్కువగాని అండ్ మిగతా వాళ్ళ ప్రాసెస్ అయితే నాకు తెలియదు కాబట్టి మా ప్రాసెస్ అనేది నేను మీతో షేర్ చేసుకుంటున్నాను ఈ రోజు అండి రిత్విక్ ఈరోజు స్కూల్ ఉంది ఆల్రెడీ బాక్స్ అది రెడీ చేసి ప్రిపేర్ చేసి పంపేశాను కిషాంత్ పడుకున్నాడు అండ్ నేను ఇప్పుడు అన్నీ రెడీ చేసుకున్న తర్వాత టెరస్ పైకి వెళ్తాను అక్కడ పూజ చేసుకుందాం అనుకుంటున్నాను ఎందుకంటే ఈ పూజ అనేది ఎనిమిదిన్నర నుంచి పన్నెండు లోపలనే ఉంది టైమింగ్ అనేది అండ్ ఇప్పుడు వచ్చేసి తొమ్మిది అలా అవుతుంది ఆ రిత్విక్ని పంపించిన తర్వాత నేను ఈ ప్రసాదం అనేది మొదలు పెట్టాను అంటే వాడు ఉండగా స్టార్ట్ చేయాలంటే స్టవ్ అనేది ఖాళీ లేదు నాకు వాడికి దోశ వేసి చట్నీ చే సో దోశ అది వేసి చేశాను తర్వాత నేను పాలు కాచుకున్నాను రైస్ అలానే కర్రీ అన్నీ ప్రిపేర్ చేసుకోవడం అనేది అసలు ఖాళీ లేదు సో ఆల్రెడీ ఫ్లాట్లో చాలా మంది పూజ కూడా స్టార్ట్ అయిపోతున్నాయి గంట సౌండ్ కొడుతున్నారు సో ఓకే అండి మనం కూడా ఫాస్ట్ ఫాస్ట్గా రెడీ చేసేసుకుని నేను పైకి వెళ్ళిన తర్వాత నేను మిమ్మల్ని అక్కడ కలుసుకుంటాను ఓకేనా బాయ్ సో ఈ విధంగా పాలల్లో రైస్ అంతా కూడా బాగా కుక్ అయిపోయింది కదండి ఈ విధంగా నేను మెదిపి చూస్తున్నాను బాగా మెత్తగా అయిపోయిన తర్వాతనే మనం బెల్లం అనేది ఇందులో వేసుకోవాలి బెల్లం తురుమ ఆల్రెడీ నేను రెడీ చేసి ఉంచుకున్నాను చాలామంది అడుగుతున్నారు బెల్లం తురుమ మీకు అలా పొడి పొడిగా ఎలా ఉంటుంది మాకు రావట్లేదు కుదరట్లేదు అని చెప్పి చాలామంది అన్నారు ఎందుకంటే నా ఓల్డ్ వీడియోస్లో నేను అది బెల్లం తురుమ ఎలా చేసుకోవాలి ఏంటని అని చెప్పాను సో యాక్చువల్గా ఎక్కడ మీకు మిస్టేక్ వస్తుందంటే మార్కెట్ నుంచి తీసుకొచ్చిన బెల్లం నుండి మీకు ఆ మిస్టేక్ అనేది వస్తుంది అండ్ ఈ లోపు నేను ఇందులో ఎలాచి వేసేసానండి మధ్యలో కట్ చేసి నన్ను వేరేగా అనుకోవద్దు మళ్ళీ ఏం వేసానా అని చెప్పి డౌట్ వస్తుంది ఇలాచి పౌడర్ వేసేసుకుని ఇంకా స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి ఆవు నెయ్యి అనేది మనం కంపల్సరీ ఇలాంటి పూజలప్పుడు ప్రసాదాలకి నైవేద్యాలకి వేసుకోవాలి శుద్ధి అనేది చేస్తుంది అనమాట ఆవు నెయ్యి వేసుకుంటే అండ్ తర్వాత ఇలా నేను ఫ్రై చేసినటువంటి జీడిపప్పు కిస్మిస్లాని కూడా ఇంకా ఫైనల్గా వేసేసి స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకున్నాను సో మార్కెట్లో మీరు తీసుకున్నటువంటి బెల్లం ఏదైతే మీకు ప్యాకెట్లోని కొద్దిగా వాటర్ ఇక పాకం ఏదైనా కనిపిస్తే డ్రాప్ అయిపోయి వేరొక బెల్లాన్ని చూడండి అలా ఒక అర కిలో బెల్లాన్ని తీసుకుని దాన్ని పప్పు గుత్తితో కానీ మీ ఇంట్లో ఏదైనా ఉంటుంది కదా దాంతో మీరు చిన్న చిన్న ముక్కల కింద కట్ చేసుకుని దీన్ని దాన్ని మీరు మిక్సీ జార్లోనే మెత్తడి పౌడర్ కింద చేసుకుని స్టోర్ చేసుకుంటే నిల్వ ఉంటుంది అన్నమాట అండ్ దానికి ఎలాంటి చెమ్మ తగలకుండా చూడండి అలానే మీరు మార్కెట్ నుంచి తీసుకొచ్చిన వెంటనే అది స్టోర్
సో ఇవి వచ్చేసి రేగు పళ్ళు అండి ఇంతకుముందు మీకు పక్కన ఇక్కడ ఆకులు చూపించాను కదా అవి వచ్చేసి జిల్లేడు ఆకులు అంటారు ఆ జిల్లేడు ఆకుల్లోని రేగు పళ్ళను పెట్టుకుని తెల్లవారుజామునే మనం చన్నీటితో తలస్నానం చేసుకోవాలి మన నెత్తి మీద పెట్టుకుని సో సాంప్రదాయంగా ఇది ఒకటి అంటారండి నాకు తెలియదు ఎందుకే ఏంటని అన్నది బట్ అమ్మ అలానే ఎప్పుడు చేస్తూ ఉంటారు కేవలం ఈ రథ సప్తమి రోజునాడు మాత్రమే ఇలా చేస్తారు తర్వాత ఇక్కడ నేను వచ్చేసి ఇలా రేగు పళ్ళు అన్నీ కూడా మంచి మంచి అన్నీ తీసి వాటిని శుభ్రంగా వాటర్తో వాష్ చేసి నైవేద్యంగా ఇక్కడ అన్నీ కూడా రెడీ చేసుకుంటున్నానండి సో పరమాన్నం అలానే చిన్న చిన్న ముక్కల కింద కట్ చేసి రెడీ చేసి ఉంచుకున్నాను చెరక ముక్కల్ని తర్వాత ఆవు పాలు అండ్ రేగు పళ్ళు ఇవన్నీ కుక్కను పెట్టుకుంటున్నాను నైవేద్యానికి సో ఈ విధంగా రథం పూర్తయిపోయింది కదా ఇప్పుడు నేను టెరర్స్ పైకి వెళ్ళి అక్కడ పూజ అది చేసుకోవడానికి వెళ్తున్నాను సూర్యుడు కూడా వచ్చేసాడు కదా చూసారు కదా ఎంత చక్కగా ఉందో సూర్య భగవానుడు వచ్చేసాడండి సో ఇప్పుడు నేను పూజ అది ప్రాసెస్ అనేది స్టార్ట్ చేసుకుంటాను సో ఎండలో ఉండి నేను ఈ పూజ అది చేసుకోవడం వల్ల నా ఫేస్ చాలా కమిలిపోయింది కిందకు వెళ్ళిన తర్వాత నేను మళ్ళీ రోజు వాటర్తో నా ఫేస్ అంతా కూడా క్లీనప్ చేసుకోవాలి అలానే నేను డైట్ స్టాప్ చేయడం వల్ల నేను చాలా ఒళ్ళు చేశాను మళ్ళీ నా డైట్ వీడియోని ఫాలో అవ్వాలి సో నేను టెరస్ పైన చేసినటువంటి పూజ అంతా కూడా పూర్తయిపోయిన తర్వాత ఇంట్లో చేసినటువంటి పూజ ఈ మందిరంలోనే పెట్టేశానండి ఈ రథంకి సంబంధించిన అన్ని కూడా తర్వాత నేను కాలంలో కలిపేస్తాను అన్ని సో నేను పైన పూజ అది పూర్తి చేసుకున్నాను అలానే ఇంట్లో కూడా పూజ అది పూర్తి అయిపోయింది ఆ ఇక్కడ ప్రసాదాలు అవి పెట్టుకున్నా అనమాట తిందామని చెప్పి ఆల్రెడీ టైం క్వార్టర్ టు లెవెన్ అలా అయిపోయింది సో ఇంకా టిఫిన్ ప్రిపేర్ చేసుకునే ఓపిక లేదు అనమాట మార్నింగ్ నుండి ఏదో ఏదో ఒకటి పరుగు పరుగుల కింద అయిపోయింది హడావుడి కానీ ఆ మార్నింగ్ ఎప్పుడో హెడ్ బాత్ చేశాను కదా సో ఇంకా తడిగా ఉంది హెయిర్ అనేది అందుకోసం ఇంక ఇలా పెట్టేసుకున్నాను హెయిర్ లిఫ్ట్ చేసేసుకున్నాను సో మా సోఫా సెట్ తీసుకున్న తర్వాత నా ఫస్ట్ వీడియో మాట ఇది అండ్ అంటే నార్మల్గా సోఫా తీసుకున్న విషయం మాత్రం చెప్పాము బట్ సోఫా సెట్ మాత్రం అసలు చాలా కంఫర్ట్గా ఉంది చాలా బాగా నచ్చింది నాకు అండ్ ఇదేంటంటే వెల్వెట్ విత్ క్లాత్తో కలుపున్నటువంటి డిజైన్ తీసుకున్నాం అనమాట అండ్ ఇది నాకు చాలా బాగా నచ్చింది మా హస్బెండ్ నేను ఇద్దరం కలిపి సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం అనమాట అండ్ ఇక్కడ ఇదిగోండి రేగి పళ్ళు అలానే చెరుకు గడలు సో నెక్స్ట్ చేసినటువంటి ఈ క్షీరాన్నం అంటారు కదా సో ఎక్కువగా మా సైడ్ క్షీరాన్నం అని అంటారు లేదంటే పరమాన్నం అంటారు సో ఇది మాట అండి ఆల్రెడీ అమ్మ కూడా పూజ అది పూర్తి చేసుకున్నారంట కాల్ చేసి చెప్పారు అండ్ అక్క వాళ్ళకి కూడా పూజ పూర్తయిపోయింది అండ్ ఎయిట్ థర్టీ టు అంటే ఎనిమిదిన్నరటి నుండి పన్నెండు లోపు పూజ చేసుకోవాలని ఉంది సూర్య భగవానుడికి సంబంధించిన ఈ రథసప్తం అనేది సూర్యుడు వచ్చిన తర్వాతనే మనం పూజ చేసుకుంటే మంచిది అనమాట సో వేసవకాలం వస్తుండగా వచ్చేటువంటి ఈ రథసప్తమి పండుగ ఇంకా మనకి రేపటి నుంచి ఈ వింటర్ అనేది అంటే ఈ శీతాకాలం అనేది వెళ్ళిపోతుంది ఈ రోజుతో మనకి ఇంకా ఎండలు స్టార్ట్ అయిపోతున్నాయి చాలా గుమ్మాయిం చేస్తుంది ఆల్రెడీ ఇంకా ఇంకా ఏసీ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ రన్ అవుతూనే ఉంటాయి కదండి ఇంక ఈ సీజన్ వచ్చిందంటే సమ్మర్ స్టార్ట్ అవుతుందంటే చాలా అలర్ట్గా ఉండాలి మనం హెల్త్ కేర్ తీసుకోవాలి అండ్ తర్వాత మనం చాలా హెల్దీ ఫుడ్ తీసుకోవాలి అండ్ మన స్కిన్ కేర్ చూసుకోవాలి అండ్ హెయిర్ ఇంకా చాలా చాలా ఎక్సెట్రా ఉన్నాయి అవన్నీ కూడా మనం చాలా ఫాలో అవ్వాలి అండ్ అలానే సో మన బాడీని డిహైడ్రేట్ చేసుకోవాలి వాటర్ ఎక్కువగా తీసుకుంటే చాలా చాలా మంచిదండి వాటర్ సమ్మర్లోనే కాదు నార్మల్ టైంలో కూడా వాటర్ తాగడం చాలా మంచిది అండ్ ఓకేనండి నేను గృప్రసాదం తీసుకుంటాను
యాక్చువల్ గా నేను వేసినటువంటి బెల్లం పౌడర్ అంటే ఈ తురుము అనేది బెల్లం తురుము తక్కువ అవుతుందేమో అని అనుకున్నాను సో పర్ఫెక్ట్ గా సరిపోయింది చీప్ తిన్నాం కదా ఇప్పుడు సో ఇప్పుడు రేగి పళ్ళు తిన్నాం యాక్చువల్ ఈ రేగి పళ్ళు చూస్తే నాకు చిన్నప్పటి రోజు గుర్తొస్తాయి ఇది స్కూల్ డేస్ లోని అక్కడ సైకిల్ మీద అమ్ముకుంటూ వచ్చేవారు అనమాట ఈ రేగి పళ్ళు అని ఉప్పు కారం ఒక బాక్స్ లో వేసి పొట్లం చుట్టి ఈ రేగి పళ్ళు అప్పట్లో ఇంత మెజర్మెంట్ కప్ ఉండేది అది ఒక టూ రూపీస్ అని ఫైవ్ రూపీస్ అలా వేయించుకునే వాళ్ళం వేయించుకుని ఫ్రెండ్స్ మేము కలిపి ఎంజాయ్ చేస్తూ పార్టీస్ ఇచ్చుకుంటూ అలా తినేవాళ్ళం సో ఉప్పు కారం దానిపైన జల్లుకుని తింటే చాలా బాగుంటుంది బట్ ఇది ప్రసాదం దేవుడి దగ్గర పెట్టి మ్యాగజీన్ కాబట్టి నేను నార్మల్ గానే తినేస్తున్నాను నేను ఈవినింగ్ అలా తింటాను బట్ నాకు ఏంటంటే బట్ నాకు ఏంటంటే అతిగా తిన్నా కూడా పళ్ళన్నీ కూడా ఏదో ఒక్కసారిగా జిబ్బు అనిపిస్తాయి ఆ పళ్ళు పులిసిపోతాయి అంటారు కదా ఆ టైప్ లో కనిపిస్తుంది నాకు సో మా కిషన్ బంగారం ఆడుకుంటున్నాడు కదా అని చెప్పి వచ్చి మీతో మాట్లాడుతున్నాడు వాడు అరుస్తున్నాడు వెళ్ళాలి సో ఇది కూడా టేస్ట్ చేద్దాం ఒక్కొక్కటైతే పులుపుగా ఉంటాయి ఒక్కొక్కటి కమ్మగా ఉంటాయి ఒక్కొక్కటి బాగా తీయగా ఉంటాయి బాగుంటాయి కానీ అమ్మమ్మ వాళ్ళ ఇంటి దగ్గర అంటే తానపల్లి కూడా మనం చెప్పాను కదా మా అమ్మమ్మ గారు ఊరు అక్కడ కూడా చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి ఇవన్నీ అక్కడి నుంచే స్టార్ట్ నేను తిన్నాం అయితే నాకు ఊహ వచ్చిన తర్వాత ఈ రేగు పళ్ళు చూడటం ఆ అమ్మమ్మ అలానే రేగు ఒడియాలు అంటారు కదా రేగు ఒడియాలు కూడా పెట్టేవారు అండ్ అలానే మా అక్క ఉన్నారు కదా హనీ అక్క ఉంది కదా ఆ బీమారం దగ్గర ఆ అక్క వాళ్ళ అత్తయ్య గారు కూడా బాగా అస్తమాను ఈ సమ్మర్ వచ్చిందంటే రేగు పళ్ళు ఒడియాలు అస్తమాను పెడుతూ ఉంటారు బట్ నేను ఎప్పుడు ట్రై చేయలేదు ఎందుకంటే నేను మా అత్తయ్య గారు వాళ్ళ ఇంటి దగ్గర చూపించాను కదా అన్ని కొబ్బరి చెట్ల మధ్యన అసలు ఎండ అనేది ఉండదు నీడగా ఉంటుంది అండ్ ఎగైన్ ఇక్కడ కూడా నాకు ఫ్లాట్ లో అనేది ఎండ ఉండదు సేమ్ ఇక్కడ కూడా నీడగా ఉండడం వల్ల ఎండ ప్లేస్ లో అనేది అవి బాగా ఎండితేనే బాగుంటాయి బట్ నాకు చాలా ఇష్టం రేగొడియాలు అవి టైం పాస్ అవుతూ ఉంటాయి అన్నమాట ఏదైనా పని చేసుకుంటున్నా లేదంటే ఏదైనా వంట చేసుకుంటున్నప్పుడు టీవీ చూసినప్పుడు అవి గ్రైండ్ చేస్తారు కదా కొంచెం ఆ క్రష్ చేస్తారు కదా వాటిని కచ్చ కచ్చ కానీ ఆ గ్రైండ్ చేసినప్పుడు వస్తుంది ఆ బట్ ఏదో అదొక టైం పాస్ దాన్ని దగ్గర ఉన్నటువంటి ఆ ఊరు రేగొడి అలా టేస్ట్ ని చూస్తూ కమ్మగా ఉప్పు కారం పులుపు ఆ టేస్ట్ చాలా బాగుంటుంది ఎంజాయ్ చేస్తుంది నచ్చు అండ్ నాకు చాలా బాగా నచ్చింది ఇది ఛానల్ అయిపోయింది సో ఇది వచ్చేసి షుగర్ కేన్ అంటే చెరకు గడ్డం ఇది ఎంత మందికి ఇష్టం అండి సో ఇది చూసినప్పుడు అలా చిన్నప్పుడు నాకు ఒక స్టోరీ గుర్తొస్తుంది సో నేను అప్పుడు ఫిఫ్త్ స్టాండర్డ్ స్కూల్ నుంచి వచ్చేసాను వచ్చిన తర్వాత అక్కడ చెరకు గడ్డలు కనిపించాయి అక్కడ ఎవరు లేరు బట్ ఇవి చూసిన తర్వాత తినాలనిపించింది డాడీ ఇంతకు ముందు ఎలా తీస్తారు అని అన్నది నాకు ఒక ఐడియా ఉండేది తప్ప నాకు అంత ఎక్స్పీరియన్స్ ఉండదు కదా ఆ ఏజ్ లో చాలా చిన్న ఏజ్ కాబట్టి సో ఫిఫ్త్ క్లాస్ అంటే నాకు తెలిసి ఒక నైన్ ఇయర్స్ టెన్ ఇయర్స్ అలా ఉంటాయి కదా సో అప్పుడు ఏంటంటే తినాలనిపించి కత్తిపీట అంటారు కదా కత్తిపీట దగ్గరికి వెళ్ళి అది పైన ఉన్నటువంటి పొట్టు చెరగడానికి నన్ను జస్ట్ అలా కత్తిపీట మీద పెట్టి ఇలా అన్నాను నాకు అప్పుడు ఇక్కడ కత్తిపీట దిగిపోయింది స్టిచెస్ పడ్డే టూ స్టిచెస్ అది నాకు ఈ చెరక గారు చూసినప్పుడు అలా నాకు అదొక స్టోరీ గుర్తు వస్తూ ఉంటుంది బట్ ఇప్పుడు పెద్దవాళ్ళు అయిపోయాం కదా పిల్లలకి అందకుండా చూస్తున్నాను అందుకనే బాగా అందుకోసమే ఇది కూడా టేస్ట్ చేసేద్దాం సో ఇది ఆ బయట అమ్ముతారు కదా చెరకు రసము షుగర్ కేన్ జ్యూస్ అనేది బట్ నేను ఎప్పుడు తాగలేదండి కానీ ఇది డయాబెటీస్ ఉన్న వాళ్ళు అయితే తినకపోవడం మంచిది ఇందులో ఏంటంటే షుగర్ లెవెల్స్ చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి అండ్ అలానే కొలెస్ట్రాల్ ఉన్న వాళ్ళు కూడా తినకపోవడం మంచిది అండ్ పిల్లలకి పెట్టండి చాలా మంచిది అండ్ ఇంకా మిగతా నేను రిత్వికి శాంతి పెడతాను రిత్విక్ కి అంటే తిని నమిలి ఊసేయడం పడుకోవచ్చు బట్ కిషాంత్ కి ఏంటంటే ఇలా పెద్ద ఏదైనా ఇస్తా ఉంటే నావల్ తో కూర్చోవచ్చు వాళ్ళు బట్ అది కేర్ఫుల్ గా ఒకే చోట కూర్చోబెట్టే మనం వాళ్ళకి దగ్గర ఉండాలి లేదంటే ఇంటి నిండ పాకంలా వేసేస్తూ ఉంటారు మనం వెనకాల పరిగెడుతూ ఉండాలి తుడుచుకుంటూ ఉండాలి లేదంటే చీమలు పట్టేస్తాయి కాబట్టి సో ఇలా తీసుకున్నటువంటి సోఫా కి మన వాళ్ళకి బ్యాక్ సైడ్ ఇక్కడ క్లాత్స్ అనేది వేసుకుంటే సో డెస్ట్ అనేది పట్టదు అనమాట బెటర్ గా ఉంటుంది అంటే చాలా మంది ఆ హెయిర్ కి ఆయిల్ అది పెడుతుంటారు కదా ఇక్కడ మనకి ఆ మురికి అది అంటకుండా ఉంటుంది అనమాట 
सोफा सैंडल की कुड़ा इला क्लॉथ्स लेस कुंटे मानचित है बेटर ऑप्शन एंड अधिक क्लॉथ कोड़ा मैं मॉडल इच्छा मांडी एंड ये लाइट कलर का था ग्रे विद गर्ल सिल्वर कॉम्बिनेशन ला उन्दी एंड ये लाइट ग्रे की मैं मोर डार्क ग्रे और कटी आर्डर इच्छा हूँ एंड तरवाता दिन का आपोजिट कलर ओके आर्डर इच्छा सो सो आदि मैं मो परफेक्ट जैसे स्टिचेस इन चले स्टिचेस इन तरह तो वीट पाइन वेस इन तरह तो कोड लुक के अलावा उन्होंने ने ने चूपिस था नो एंड आदि कोड अपने पाल को लो लोने तीर्मल लोने तीस कुन्नम सो अगर आप सतेश करने से आयना पेरे तो होंगे आयन तो मार्ट लड़ते आयन माको ये क्लॉथ्स के सामान तो इधर नहीं प्रस्तुत आने के नहीं थे बैचिंग सारे आधार कुछ ना नहीं बिठ पाए ना ये तो नहीं पिल्ला लावे मूर्ख चेंजेस स्तर का था ऐसे करने किसान तो किंतु लेते हैं पटे बिस्किट्स आने चॉकलेट साने लेते हैं तापड़ पर बेल्ला मोका नहीं है तो इस तो उन्हें तीन टा दिन टा गमने एम तेली कुंडा आह डाउ शैम्पू दिस कौन ले डाउ शैम्पू लो ऐसे ना कि एक को फोमा सुन्दे अंटे नोरगा आने दर को बोल सुन्दे अंटे नोरगा तो अंटे मेरो दिन क्लीन जैस कुन्दो उन्नर ने अपने ना मुर्गो का उन्नत का बाटे एंड अलाने आह कंपल जरे ऐसे वैक्यूम क्लीनर ऐसे कच्चतन का उन्नर ले वैक्यूम क्लीनर � आह उन दिन मटर व्याख्यान के लिए ना चिंदा दूंगी आधे दिन का सेट था वधू और दिन को समय मोवीडी का तीस को वाले और इनका त्रिवंश की करा सो हस्बैंड और चिंदा रहता कौन-कौन दर रहता आप लोग लीज़ ज़्यादा मान जाते हैं सिंका आगे पे ना मु सो आधो कटने सो आलाने मिरांदर कोड़ा ना वीडियोस में चारा चक्कर का आवर इस तरह नंद को तो मिरांदर के कोड़ा प्रत्येक धन्यवाद लंडे सो ओके ना भी वीडियो ब्लॉग एक टाइम चेस तो ना आई होप ने कि वीडियो नाच तक अंके एस ओ जीवन लाइक कमेंट शेयर चलेंगे सो मारो कमेंट्स वीडियो तो निर्मल मने मानिकल्स कुंटन ओके 